ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு ரொம்பவே ஒரு இம்பார்ட்டண்டான கான்செப்டை பார்க்க போகிறோம் ஸோ என்சிஆர்டி சிலபஸில் இருக்கிறோம் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸில் சாப்டர் டூவில் இருக்கக்கூடிய ரொம்பவே ஒரு இம்பார்ட்டண்டான தியரி என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி இன் அன் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஸோ ப்ரீவியஸாக நம்ம நிறைய டாபிக்கை டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம் இந்த பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி ரிலேட் பண்ணி அதாவது ஒரு சார்ஜ் இருக்குது அந்த சார்ஜில் வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லைன் வந்து வெளியே வரும் இஃப் இட் இஸ் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அதே வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜாக இருந்தது அப்படின்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து இன்வேர்ட் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம பார்த்துருப்போம் அதாவது பாசிட்டிவ்க்கு ரேடியலி அவுட் வேர்ட் அப்படின்னு நம்ம பேசியிருப்போம் ஸோ அதில் நம்ம என்ன பேசியிருந்தோம் அப்படின்னா ஒரு சார்ஜில் ப்ரொவைட் பண்ணக்கூடிய அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லைன் வந்து இன்னொரு சார்ஜில் படும்போது அதாவது லெட்மி சே எனக்கு இங்கே வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குது இந்த சார்ஜோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் நீ இப்படி இருக்கும் எஸ் வீனோ இல்லையா இட் இஸ் ரேடியலி அவுட் வெட் நான் சும்மா வரைஞ்சிருக்கேன் அண்ட் இன் இப்போ வந்து நான் இன்ஃபினிட்டிலேருந்து ஒரு சார்ஜை வந்து இதுக்கு பக்கத்தில் கொண்டு வர்றேன் அப்படின்னா எனக்கு என்ன ஆகும் கண்டிப்பாக வந்து எனக்கு இந்த சார்ஜிலேருந்து வெளிவரக்கூடிய எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லைன்னால் எனக்கு ஒவ்வொரு பாயிண்ட்லேயும் பொட்டென்ஷியல் வந்து கண்டிப்பாக டிஃப்ரெண்ட் ஆகும் நமக்கு தெரியும் ஸோ பொட்டென்ஷியல் வந்து இன்ஃபினிட்டி பாயிண்ட் எடுக்கும்போது பொட்டென்ஷியல் வில் பிகம் ஜீரோ அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும் ஏன்னா நம்ம பொட்டென்ஷியல் கூடிய ஃபார்முலா என்ன சொல்லியிருப்போம் ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சில் ஆர் நாட் கியூ பை ஆர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருப்போம் ரைட் ஸோ ஆர் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஆர் இன்ஃபினிட்டியாக இருந்தது அப்படின்னா எனக்கு என்ன ஆகும் எனக்கு மொத்தமாக சீர் இல்லையா அப்போ எனக்கு மொத்தமாக எனக்கு பொட்டென்ஷியல் இருக்காது ஸோ அது நமக்கு தெரியும் அப்போ ஒரு சார்ஜ் இருக்கு அந்த சார்ஜுடைய எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு என்ன அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் இல்லையா ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லைன் வந்து ஸ்பெசிஃபைடு அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருப்போம் ரைட் ப்ரீவியஸ் டாபிக்கில் அப்போ நம்ம வந்து ஒரு சார்ஜ் கொண்டு வரும்போது எனக்கு ஒவ்வொரு இடத்துலையும் எனக்கு பொட்டென்ஷியல் வந்து அப்படியே மாறிக்கிட்டே இருக்கும் இல்லையா அப்போ தேர் இஸ் சம் சேஞ்ச் இன் பொட்டென்ஷியல் அப்போ ஐம் தே ஐ ஆம் டூயிங் சம் ஒர்க் அப்படின்ற மாதிரி வி டிஃபைண்ட் ரைட் ஸோ இங்கே என்ன பேச போகிறோம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா எனக்கு வந்து அதே சார்ஜ் தான் டிஃப்ரென்ஸே கிடையாது அதே சார்ஜ் ரைட் ஸோ இதில் வந்து ஆக்சுவலி நம்ம ரெண்டு கேஸை நம்ம இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்த்துடலாம் ரைட் ஸோ முதல் கேஸ் என்ன அப்படின்னா பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி ஆஃப் அ சிங்கிள் சார்ஜ் ஒரு சிங்கிள் சார்ஜ் இருந்ததுன்னா அந்த இடத்துல பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி எப்படி இருக்க போகுது வி ஆர் கோயிங் டு டிஃபைன் ஒன்லி ஃபார் தட் பர்டிகுலர் சார்ஜ் அந்த சார்ஜுக்கு மட்டும் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் நல்லா கவனிங்க ஒரு சார்ஜ் இருக்கு அந்த சார்ஜுடைய பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி எவ்வளோ இப்போ என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா எனக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லைன் இப்படி இருக்குன்னு வச்சுப்போம் ரைட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன் இப்படி இருக்கு ஆர் இந்த மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுப்போம் இப்போ இந்த இடத்துல என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதை கம்பேர் பண்ணும்போது இதில் நம்ம எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் நமக்கு தெரியும் இங்கே நமக்கு தெரியலன்னு வச்சுப்போம் அதாவது நம்ம எதுக்கு கண்டுபிடிக்க போகிறோமோ ரைட் எந்த சார்ஜை கண்டுபிடிக்க போகிறோமோ அந்த சார்ஜுக்கு நம்ம வெறும் பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜியை மட்டும்தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் வி ஆர் நாட் கோயிங் டு டிஃபைன் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லைன் ஃப்ரம் திஸ் சார்ஜ் இந்த சார்ஜிலேருந்து வரக்கூடிய எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லைனை பற்றி நம்ம பேசவே இல்லை நம்ம பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜியை மட்டும் தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அப்போ எனக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லைன் ஒரு இடத்துல இருந்து இருக்குன்னு வச்சுப்போம் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லைன் இப்போ எனக்கு இங்கே வந்து ஒரு சார்ஜ் இருக்குது இந்த சார்ஜுடைய பொட்டென்ஷியலை நான் கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா ஸோ அப்போ பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜின்னு சொல்லும்போது கண்டிப்பாக தெர் இஸ் சேஞ்ச் இன் பொட்டென்ஷியல் அதை தான் நம்ம ஒர்க்குன்னு கூட சொல்லியிருப்போம் இல்லையா அப்போது இந்த சார்ஜ் இருக்குது அப்போது இந்த சார்ஜ் வந்து எக்ஸ்டர்னலாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் இது எவ்வளோ பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி கொடுக்க போகுது சரியா புரியும் நினைக்கிறேன் ரைட் ரொம்ப தெளிவாக தான் இருக்குது ரைட் இப்போ இதில் என்ன பேசியிருந்தோம் ஒரு சார்ஜ்லேருந்து வரக்கூடிய எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லைன் இன்னொரு சார்ஜை வந்து நம்ம மூவ் பண்ணும்போது இந்த சார்ஜில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லைன் இதில் மிக்ஸ் ஆகுது அதாவது அப்போஸ் பண்ணுது அப்படின்றத நம்ம பார்த்துருந்தோம் ஐம் டூயிங் சம் ஒர்க் அப்படின்றதையும் நம்ம பேசியிருந்தோம் என்ன அப்போஸ் பண்ணுது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லைனுக்கு ஆப்போசிட்டில் நம்ம மூவ் பண்ணுறோம் அப்போஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா இங்கே அதே தான் இங்கே என்ன ஒரு சோர்ஸ் இருக்குது விச் ப்ரொடியூசஸ் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லைன் அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லைன் இருக்குது அப்போ நான் என்ன பண்ண போகி
சரி ஏதோ ஒரு சோர்ஸ் ப்ரொடை ப்ரொவைட் பண்ணக்கூடிய எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லைன் இந்த சார்ஜில் மிக்ஸ் ஆகும்போது அதாவது ஸ்ட்ரைக் ஆகும்போது இந்த சார்ஜில் எவ்வளோ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இருக்குது இல்லையா ஸோ அதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ரைட் ஸோ கியூ வி கியூ அப்படின்றது இந்த சார்ஜ் ரைட் இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இந்த சார்ஜ் மேலே ப்ரொவைட் பண்ணக்கூடிய பொட்டன்ஷியல் வி இதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஒர்க்குன்னு சொல்கிறோம் Work is nothing but change in potential. இல்லையா உங்களுக்கே தெரியும் அப்போ நான் இந்த சார்ஜ் வந்து நான் மூவ் பண்ணுறேன் அப்போது இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன் ஒவ்வொரு பாயிண்ட்லேயும் ஒவ்வொரு பொட்டன்ஷியலை வச்சுருக்கும் இல்லையா ஏன்னா எனக்கு பொட்டன்ஷியல் வந்து வில் கீப் ஆன் ரெடியூசிங் வென் இட் ரீச்சஸ் இன்ஃபினிட்டி இல்லையா அப்போ என்ன ஆகும் இந்த சார்ஜில் ப்ரொவைட் பண்ணக்கூடிய அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லைன் இந்த சோர்ஸில் ப்ரொவைட் பண்ணக்கூடிய எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லைனை அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடாது அதனால் என்ன சொல்கிறேன் ஒன்று இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லைன் அதாவது இந்த ஒரு சோர்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணக்கூடிய எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லைன் இஸ் மச் மச் கிரேட்டர் தேன் திஸ் சார்ஜ் ஓகேவா இந்த சார்ஜ் ப்ரொவை ப்ரொவைட் பண்ணக்கூடிய எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லைனை கம்பேர் பண்ணும்போது இதில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லைன் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கணும் இல்லைனா இந்த சார்ஜ் வந்து ரொம்பவும் சின்னதாக இருக்கும் ரொம்ப மினிமம் வேல்யூவில் இருக்கணும் அப்போ மினிமம் வேல்யூனால் இதில் ப்ரொவைட் பண்ணக்கூடிய எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுன்னு இதை அஃபெக்ட் பண்ணாது சரியா ஒரு சின்ன சின்ன அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் ஏன்னா நம்ம இந்த சார்ஜில் வெறும் பொட்டன்ஷியல் மட்டும்தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இல்லையா ஸோ திஸ் விட் பி வெரி ஸ்மால் சரியா அதை தான் நமக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க அப்போது இந்த ஒர்க் விச் இஸ் நத்திங் பட் கியூ டைம்ஸ் வி சப்போஸ் இட் ஹேஸ் சம் பொசிஷன் வெக்டார் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு டேரக்ஷன் ஒரு டேரக்ஷன் இல்லை ஒரு டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு கூட சொல்லிக்கலாம் ரைட் டேரக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லும் போது தே ஹேவ் ஆடட் ஆர் சரியா ஜஸ்ட் யூனிட் வெக்டார் அதுதான் நம்ம இங்கே போல்டாக கொடுத்துருப்பாங்க திஸ் இஸ் நத்திங் பட் திஸ் யூனிட் வெக்டார் சரியா ஸோ அதாவது டேரக்ஷன் இண்டிகேட் பண்ணுது சரியா முடிஞ்சது சரியா அப்போது இங்கே என்ன சொல்கிறோம் இந்த சார்ஜில் இருக்கக்கூடிய பொட்டன்ஷியல் இது தான்ப்பா எப்போ when it is single charge right appo in the q abindrathu ungalukke theriyum illaya so charge of the electron which is nothing but 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb idu enna voltage suppose idu vandu 1 volt a irundhu idu oru charge a irundhadana namak enna irukum 1.6 into 10 to the power minus 19 namak adha dhaan kuduthirupanga into 1 volt nu vechupom right ஸோ என்ன ஆகும் இதை தான் வந்து நம்ம ஒன் எலக்ட்ரான் வோல்ட்னு சொல்லியிருப்போம் ரைட் ஒன் எலக்ட்ரான் வோல்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஜூல் சரியா ஒன் எலக்ட்ரான் வோல்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதை வந்து இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் தட் நமக்கு வேரி ஆகிட்டே இருக்கும் நமக்கு மெகா இருக்கு ஜிகா இருக்கு வி ஹேவ் மெனி ரைட் ஸோ இப்போ ஒன் எலக்ட்ரான் வோல்ட் அப்படின்றது ஒன் கூலும் ஆஃப் சார்ஜ் ரைட் ஒரு சார்ஜ் மேலே ஒரு எலக்ட்ரான் வோல்ட் அதாவது ஒரு வோல்ட் கொடுக்கும்போது அதுதான் வந்து ஒன் எலக்ட்ரான் வோல்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஒரு எலக்ட்ரானில் ஒரு வோல்ட் அவ்வளோதான் ஒன் எலக்ட்ரான் வோல்ட் அப்படின்னு நம்ம டிஃபைன் பண்ணுறோம் அண்ட் திஸ் இஸ் த வேல்யூ சரி அடுத்து என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா இஃப் இட் இஸ் அ சிஸ்டம் ஆஃப் சார்ஜஸ்ன்னு சொல்லியிருப்பாங்க அப்போது எனக்கு எக்ஸ்டர்னல் ஃபீல்டு இருக்குப்பா என்னது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்குது எக்ஸ்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்குது இப்போது நான் ரெண்டு சார்ஜை கொண்டு வரேன் கியூ ஒன் கியூ டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ இந்த எக்ஸ்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் மொதல் சார்ஜை நான் கொண்டு வரேன் ஃபஸ்ட்டு அப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு சார்ஜை கொண்டு வரும்போது இந்த எக்ஸ்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் இந்த சார்ஜில் ப்ரொவைட் பண்ணக்கூடிய பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி நமக்கு தெரியும் இது தான் இல்லையா அப்போ என்ன சொல்லலாம் ஃபஸ்ட்டு சார்ஜ் இல்லையா இது தான் அப்போ இதில் ப்ரொவைட் பண்ணக்கூடிய பொட்டன்ஷியல் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கியூ ஒன் வி ஒன் அண்ட் அதனுடைய டிஸ்டன்ஸை நம்ம ஆர் ஒன்றுன்னு வச்சுக்கலாம் சரியா முடிஞ்ச போச்சு இப்போ நான் ரெண்டாவதாக ஒரு சார்ஜை கொண்டு வரேன் இந்த சார்ஜ் இப்போ ரெண்டாவதாக ஒரு சார்ஜை கொண்டு வரும்போது அந்த ரெண்டாவது சார்ஜ் இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் ஒரு பொட்டன்ஷியலை கொடுக்கும் கண்டிப்பாக ஆப்வியஸ்லி வி நோ தட் கியூ டூ அது என்ன கியூ டூ வி டூ ரைட் இங்கே பொட்டன்ஷியல் சேம் தான் இல்லையா ஸோ லெட் மீ ரைட் வி டூ அப்படின்னு நான் எழுதிக்கிறேன் அண்ட் இதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் ஆர் டூன்னு சொல்லிடுறேன் ஆனால் எனக்கு இந்த ஃபஸ்ட்டு சார்ஜை கம்பேர் பண்ணும்போது வேறு எந்த சார்ஜுமே கிடையாது இது மட்டும்தான் இருந்தது எலக் எக்ஸ்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருந்தது ஸோ ஐ ரோட் லைக் திஸ் இப்போ ரெண
அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த சோர்ஸ்லேயும் ஒரு எல எக்ஸ்டர்னல் அதாவது எல எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து ப்ரொவைட் ஆகும் அப்போ இந்த சார்ஜில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இந்த ரெண்டாவது சார்ஜில் மிக்ஸ் ஆகும் அப்போ நமக்கு ரொம்ப தெரியுமே நமக்கு என்ன ரொம்ப சிம்பிளாக தெரியும் அப்போ எனக்கு ரெண்டு சார்ஜ் இருந்ததுன்னா ரைட் ரெண்டு சார்ஜ் இருந்ததுன்னா யூ ரெண்டு சார்ஜ் இருந்ததுன்னா அதில் இருக்கக்கூடிய பொட்டன்ஷியல் என்ன கே கியூ ஒன் கியூ டூ பை ஆர் ஒன் டூ அதாவது இந்த ரெண்டு சார்ஜுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய அந்த டிஸ்டன்ஸ் ஆர் ஒன் டூ ரைட் ஆர் ஒன் டூ புரிஞ்சிருக்கும் பொறுமையாக பாருங்கள் அதாவது ஃபஸ்ட்டு கேஸில் நம்ம ஒரு சார்ஜை மட்டும் எடுக்கும்போது எனக்கு எக்ஸ்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருந்தது ஒரு சார்ஜை கொண்டு வந்து இந்த சார்ஜில் இருக்கக்கூடிய பொட்டன்ஷியல் இது தான் ஒர்க் சரியா ஓகே ரெண்டாவது என்ன சொன்ன சிஸ்டம் ஆஃப் சார்ஜ் அப்படின்னு சொன்ன பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி வென் இட் இஸ் பிளேஸ் இன் அன் எக்ஸ்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அது ரொம்ப முக்கியம் அப்போ என்ன ஆகுது எக்ஸ்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்குது நான் மொதல் சார்ஜ் கொண்டு வர இந்த மொதல் சார்ஜ்னால் இந்த எக்ஸ்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு மட்டும் தான் ஆக்ட் ஆக் ஆக்ட் பண்ண முடியும் வேற வேறு எதுவுமே கிடையாது இல்லையா வேறு எதுவுமே கிடையாது பட் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு டாபிக் பார்த்துருப்போம் என்ன பேசியிருப்போம் இது எதுவுமே இருக்காது எக்ஸ்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டே கிடையாது படிச்சிருப்போம் ஒரு ஃபா ஒரு ப்ராப்ளம் கூட இருக்கும் இந்த மாதிரி ஸ்கொயரில் வந்து நம்ம வந்து சார்ஜை பிளேஸ் பண்ணியிருப்போம் இங் பிட்வீனில் ஒரு சார்ஜ் கொண்டு வரும்போது எவ்வளோ ஒர்க் வந்து நம்ம பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு பொட்டன்ஷியல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வி டிஃபைண்ட் தட் இல்லையா அதில் என்ன பேசியிருப்போம் இந்த மாதிரி எக்ஸ்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டே கிடையாது வெறும் ஒரு சார்ஜ் கொண்டு வந்திருப்போம் அப்போ ஒரு சார்ஜ் கொண்டு வரும்போது இதில் இருக்கக்கூடிய அதாவது இப்போ வெறுமனே எதுவுமே இல்லை ஒரு ஸ்பேஸ்லேருந்து ஒரு சார்ஜ் கொண்டு வரேன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஒர்க்கு வந்து ஜீரோன்னு பேசியிருந்தோம் கண்டிப்பாக ஞாபகம் இருக்கும் ஆனால் இந்த இடத்துல ஜீரோன்னு சொல்ல முடியாது ஏன் அப்படின்னா இப்போ எக்ஸ்டர்னலாக ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்குது அப்போ எக்ஸ்டர்னல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் ஒரு சார்ஜ் கொண்டு வரேன் அப்படின்னு கண்டிப்பாக ஒர்க் இருக்குது இங்கே அப்படி இல்லை எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டே கிடையாது வெறும் ஒரு சார்ஜ் அப்போ இங்கே ஒர்க்கு ஜீரோ அப்படி ரிலேட் பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக புரியும் ரைட் அப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இந்த எக்ஸ்டர்னல் ஃபீல்டில் இந்த சார்ஜ் வரும்போது ஒரு ஒர்க் பொட்டன்ஷியல் அதே மாதிரி ரெண்டாவது சார்ஜ் கொண்டு வரும்போது இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுலேயும் ப்ளஸ் இந்த சார்ஜில் ப்ரொவைட் பண்ணக்கூடிய எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் இருக்குது அப்போ ரெண்டு ரைட் இது ஒன்று ப்ளஸ் இது ஒன்று அப்போது இதில் மொத்தமாக டோட்டல் அப்படின்னு சொல்லும்போது எனக்கு இது ஒரு பொட்டன்ஷியல் இது ஒரு பொட்டன்ஷியல் ப்ளஸ் இது ஒரு பொட்டன்ஷியல் அப்போ நம்ம இங்கே என்ன யூஸ் பண்ண போகிறோம் வேறு ஆடிங் அப்போ இது எங்கே கேள்விப்பட்ட மாதிரி இல்லை சூப்பர் பொசிஷன் பிரின்சிபல் அவ்வளோதான் சிஸ்டம் ஆஃப் சார்ஜஸ்ன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு சாப்டரில் கூட டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் அதை தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஏ ரைட்ஸ் அதாவது கண்டினியூஸ் சார்ஜ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ் அப்படின்லாம் நம்ம நிறைய பேசியிருந்தோம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி அப்போ இது மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஆஃப் அ சிஸ்டம் ஆஃப் சார்ஜ் வென் இட் இஸ் பிளேஸ்ட் இன் அன் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அவ்வளோதான் கான்செப்ட் பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட்ஸ் எதுனா இருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதர்ஸ் with a smile